नमस्कार हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमात मी डॉक्टर विनाया पाटील तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते प्रेक्षको हॅलो डॉक्टर या आमच्या कार्यक्रमात आपला सहभाग आमच्यासाठी फार मोलाच आहे आपण फोन करून या कार्यक्रमात जरूर सहभाग घेऊ शकतात प्रेक्षको निसर्ग इतका सुंदर आहे ना की त्याला बघितल्यानंतर अगदी प्रसन्न आणि आल्हाददायक वाटतं नुसतंच निसर्गातले रंगच नाही तर ते रंग सुद्धा आपल्या जीवनात आपण उतरवलेत मग अगदी ती वेगवेगळ्या रंगाची फुलं असू दे फळं असू दे किंवा दिसणारे छान सप्तरंगी इंद्रधनुष्य असू दे हे रंग जेव्हा आपल्याला दिसतात तेव्हा खरंच मनातले तितकेच कंगोरे किंवा तितक्याच भावभावना या आपण प्रदर्शित करत असतो आपल्या डोळ्यांमार्फत डोळे हे बोलके आहेत ते मनातले भावविश्व दर्शवतात पण हे रंगही आपल्याला खुलून दिसतात ते आपल्या डोळ्यांमुळेच पण असं झालं तर की रंग न दिसता आपल्याला जर ब्लॅक अँड व्हाईट सारखंच जर सगळं दिसायला लागलं तर किंवा काही रंगच नाही दिसले तर अशी स्थिती कशी येऊ शकते आणि असं आपल्याला होऊ शकतं का या सगळ्यांसाठीच ओळखण्यासाठी खास आपण आजचा विषय निवडला आहे आणि तो म्हणजे रात आंधळेपणा रंगांध्यता आणि आयुर्वेद प्रेक्षक आता नक्की हे आजार म्हणजे काय आपल्या बहुतेकांना माहिती आहेत पण तरी सुद्धा हे कोणाला होऊ शकतात हे आजार अचानक उद्भवू शकतात का आणि झाल्यास यावर आयुर्वेदीय उपचार काय या सगळ्यांसाठीच आज आपण चर्चा करणार आहोत म्हणूनच आज आपल्याकडे आलेले आहेत श्री विश्ववल्लभ आयुर्वेदीय चिकित्सालयाचे संचालक वैद्य आबासाहेब गडते नमस्कार डॉक्टर हॅलो डॉक्टर मध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे डॉक्टरांची ओळख मी अशी थोडक्यात आपल्याला करून देऊ इच्छिते वैद्य आबासाहेब गडदे हे आयुर्वेदाचार्य आहेत श्री विश्ववल्लभ आयुर्वेदीय चिकित्सालयाचे व पंचकर्म केंद्राचे ते संचालक आहेत गेल्या बारा वर्षापासून डॉक्टर आयुर्वेदीय चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत लहान मुलांचे विकार स्त्रियांचे विकार वंद्यत्व वाताचे सर्व आजार मेंदूचे विकार तोंडाचे विकार नाकाचे विकार कानाचे विकार यासह अनेक आजारांवर डॉक्टरांचा हातखंडा आहे खास करून डोळ्यांच्या सर्व दुर्धर आजारांसाठी डॉक्टरांचा आयुर्वेदीय चिकित्सेमध्ये हातखंड आहे प्रेक्षको पुणे मुंबई ठाणे नाशिक तसेच तासगाव येथे डॉक्टरांचे उपचार केंद्र आहे येथे जाऊन तुम्ही मार्गदर्शन तसेच उपचार घेऊ शकतात प्रेक्षको आजचा जो विषय आहे रंगांधळेपणा किंवा रातांधळेपणा नक्कीच या विषयाविषयी तुमच्या मनात प्रश्न येत असतील तुमच्या मनातील प्रश्न आणि आमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची उत्तरं घेण्यासाठी तुम्हाला आमचे फोन नंबर लागतील ते चटकन लिहून घ्या शून्य दोन दोन हा मुंबईचा कोड क्रमांक आहे आणि लँडलाईन नंबर आहे दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य कार्यक्रमात फोन करून आपण जरूर सहभागी वाहतवालच पण तत्पूर्वी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती अशी आहे की आपण जेव्हा फोन कराल तेव्हा कृपया आपल्या टी व्हीचा आवाज बंद करा जेणेकरून आपला प्रश्न हा आमच्यापर्यंत व्यवस्थित ऐकू जाईल चला तर मग कार्यक्रमाला सुरुवात करूया डॉक्टर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आज डॉक्टर आपण असा विषय निवडला आहे की त्याची संख्या त्या आजाराची संख्या त्या मनाने कमी आहे पण तरी त्या आजाराविषयीचे ज्ञान फार जणांना नाहीये तर आजचा विषय निवडण्यामागे हेतू काय मुळात कसं होतं दोन विषय आपण आजच्या खरं तर कार्यक्रमात घेतोय एक रातांधळेपणा आणि रंगांधेता तसं फारसं रातांधळेपणा फार सापडत नाही असं म्हणणं खरं तर अगदी चुकीचं होईल रंगांधेता प्रमाणता कमी आहे पण रातांधळेपणा पुष्कळ लोकांमध्ये तो सहजगत्या आजकाल सापडतो पूर्वी काय व्हायचं म्हणजे दरवेळेला बऱ्याच व्याख्यानांमध्ये वेगवेगळ्या विषय घेऊन मी ज्यावेळेला मांडत असतो त्यावेळेला दरवेळेला सांगतो की प्रमेयाचे पेशंट असेल एकदा एखादा प्रमेय म्हणजे मधुमेहाचा पेशंट असेल तर मधुमेहाचं आयुर्वेदिक डायग्नोसिस एन्टायरली वेगळं आहे म्हणजे त्याची इतके कांगोरे आहेत त्याची इतक्या छटा आहेत त्याची इतकी कारण आहेत त्याची इतकी लक्षणं आहेत की त्याचं प्रत्येक व्यक्ती परतवे निदान बदलत असत फॉर एक्झाम्पल आयुर्वेद सांगतं की प्रमेयाचे वीस प्रकार आहेत कफाचे काय आहेत वाताचे काय आहेत पित्ताचे काय आहेत प्रत्येकाचे वेगवेगळे बिंदू कफाचे कोणते वाताचे कोणते पित्ताचे कोणते ह्याचे डायग्नोसिसची पद्धती वेगळी आहे हे जसं आहे तसं वेगवेगळ्या आजाराचं स्वरूप उपद्रवात्मक लक्षण म्हणून प्रमेयासारखी लक्षणे दिसत असतात आणि त्याचा परिणाम स्वरूप प्रमेयासारखी लक्षणं दिसतात आणि त्याचं डायग्नोसिस आधुनिक शास्त्रानुसार प्रमेय असं असू शकतं हे जसं प्रमेयाच्या बाबतीत आपण सांगतो तसं आयुर्वेदिक कन्सेप्ट ही प्रत्येक आजाराच्या बाबतीत डायग्नोसिस मेथड निदान जे आहे ते वेगळं आहे आणि हेच वैविध्य आयुर्वेदात आहे त्यामुळे बऱ्याच असाध्य विकारांची चिकित्सा जी आयुर्वेदात सांगितली ती जगातल्या कोणत्याही शास्त्रात सांगून ठेवली नाही आयुर्वेद असं ठरवत नाही म्हणजे आता आधुनिक शास्त्राच्या हिशोबाने ज्यावेळेस आपण विचार करायला लागतो रातांधळेपणाचा विचार ज्यावेळेस करतो तर आता रेटिनेटिस पिगमेंटोचा हे निदान केलं जातं बऱ्याचदा 
आणि तेवढ्यातच त्याच आजारात सगळे रातांदळेपणाचे पेशंट मोडतात असा त्यांचा कयास असतो किंवा असा त्यांचा ग्रह आहे किंवा असं ते त्यांच्याकडून सांगितलं जातं त्या शास्त्रानुसार पण आयुर्वेद मानत नाही मुळात रातांद्रेपणा जो विकार आहे हा अगदी साध्या छोट्या आजारापासून ते मोठ्या आजारांच्या उपद आजारांचा उपद्रव स्वरूपी रातांद्रेपणा हा विकार दिसत असतो आणि मुळात रातांद्रेपणा हा एक विकार आहे त्याचं साध्य साध्य येतो तो साध्य आहे की असाध्य आहे कुणाचा कंट्रोल ठेवता येतो की नाही ठेवता येतो आंधळेपणा येणार किंवा नाही येणार वय प्रकृती आजाराचं वय हेरिडिटी आहे की नाही ह्या सगळ्या गोष्टी कारणीभूत ठरत असतात पण मुळात असं होतं की रातांद्रेपणा हा विषय घेतला किंवा रंगांतता घेतली की मला धस्स होतो तसा इतका तो मोठा विकार आहे का आरपी नावाचा जो आपल्या पुढं सामान्य रुग्णांसमोर सामान्य जनतेसमोर पेशंटसमोर जे आधुनिक शास्त्र मांडतं जितकी तीव्रता आहे तितक्या आजाराची तीव्रता आहे का हो तर नाही आहे खरं तसा तो साध्य विकार तसा तो कंट्रोल मध्ये येणारा विकार ह्या आजारामुळे येणारा अंधत्व टाळता येण्यासारखी कंडिशन असं असतानाही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं त्याच्याकडे ह्याच कारण का आपण अजूनही आपले नॉर्म्स मेडिकल मधले नॉर्म्स डब्ल्यूएचओ काय सांगतं अमेरिकेमध्ये काय सांगितलं जातं इंग्लंडमध्ये काय सांगितलं जातं तिथं कुठली औषधे दिली जातात आणि मग त्यानुसार इथं ठरवलं जातं गायण्याच्या पद्धती सुद्धा काही देश असे आहेत कि बऱ्याचदा आपणही आयुर्वेदिक पद्धतीनं ज्यावेळेला गर्भिणीच्या परिचर्याच्या हिशोब करतो ज्यावेळेला गोष्टींचा विचार करायला लागतो त्यावेळेला गर्भ संस्काराचा काउंट खूप मोठा आपला आयुर्वेदानुसार आहे आणि त्यामुळे मिनिमम औषध दिली जावीत हा आयुर्वेदाचा म्हणजे खरं तर उद्देश असतो नॅचरली ग्रोथ व्हायला पाहिजे आणि म्हणजे जिथं कुठं कमी पडतं तिथं दिलं गेलं पाहिजे पण तुम्ही आता बघत असाल तर गर्भिणी राहिली गरोदर राहिली की पहिले पहिला आयन कॅल्शियम फॉलिक असेल चालू केलं जातं जे गरज असो अगर नसो हे तर आणि तसं तुम्ही काही देशांमध्ये बघितले की आपलं बघून आपले वैद्यकशास्त्र बघून त्याचं अनुकरण करून काही लोक फर्स्ट डे टू डिलिव्हरी पर्यंत एकही मेडिसिन दिलं जात नाही नॅचरल ग्रोथ जेवढी होईल आणि अगदीच नेसेसर असेल तर ही जर बाहेरची लोक आपल्याकडून घेत असेल तर आपण दुसऱ्यांचं अंध अनुकरण करून रातांद्रेपणासारख्या एका साध्या विकाराचं मोठं अवडंबर माजून अंधत्व येते हे भीती घालून खरं तर त्याला चिकित्सा नाही पण आपण रुग्णांना इथे भीती निर्माण केली गेली किंवा आहे हे खरं आधुनिक शास्त्रानुसार त्यांच्या शास्त्रानुसार ते खरं तर असाध्यत्वकडे जातं असाध्य आहे अंधत्व येतं पण आयुर्वेदानुसार हा विकार बरा करता येतो किंवा बऱ्याच लोकांना तो कंट्रोलमध्ये ठेवता येतो आणि हे नाही झालं तर कमीत कमी त्यांचं अंधत्व जरी नक्की टाळता येतं हे लोकांपर्यंत पोचलं गेलं पाहिजे आयुर्वेदाची ताकद किंवा आयुर्वेदात ह्या आजाराचं निदान चांगल्या पद्धतीनं करता येतं आणि चिकित्सा खूप सुंदर करता येते हे लोकांपर्यंत पोचवावं म्हणून खरं तर हा आजचा विषयाचा नक्कीच डॉक्टर म्हणजे तुम्ही सांगतात त्यानुसार लक्षण हे जे आहे हे रातांदळेपणा किंवा रंगांधता हे असू शकतं पण त्याचं जो मूळ कारण आहे ते आयुर्वेद किंवा आयुर्वेदक चार्य जे आहे ते व्यवस्थित ओळखू शकतात आणि आपण त्या आजारावर मात करू शकतो डॉक्टर मुळातच आपण आता सुरुवात करतोय तर रंगांधळेपणा म्हणजे नक्की काय रात आधी रातांदळेपणा घेऊत मग रंगांधळेपणा बोलूयात रातांदळेपणा म्हणजे काय खरं तर रात्री न दिसणं म्हणजे रातांदळेपणा बरोबर मग ह्याला आयुर्वेदानुसार निदान काय आहे कफ विदग्ध दृष्टी कफानं दृष्टी विदग्ध झाली कफानं दृष्टी झाकोळली गेली की मग रात्रीचं दिसणं रात्रीचं म्हणजे काय सूर्य सूर्यास्त झाला एकदा सभोतालचा निसर्गातला सूर्यप्रकाश गेला अंधार व्हायला लागला की मग दृष्टीवर कफाचं आवरण यायला लागतं आणि मग दिसणं कमी होतं रात्री दिसणं कमी होतं याला म्हणायचं रातांदळेपणा नक्कीच आपण एक फोन घेऊया डॉक्टर सचिन बोलतात आपल्याशी वाशिम इथून नमस्कार सचिनजी नमस्कार बोला नमस्कार बोला आपला प्रश्न विचारा मॅडम मला जवळपास दोन वर्षापासून रातांदे येत ना वय किती वय किती आपलं मॅडम माझं वय तीस वर्ष तीस वर्ष बरं काय काम करता आपण मी ड्रायव्हर ड्रायव्हरच काम करते ड्रायव्हर ड्रिंकची सवय आहे का आहे आणि वारंवार सर्दी होते का नाही सर्दी नाही होती बर रात्री मध्यरात्री उठून किंवा रात्री झोपताना पाणी प्यायची सवय आहे का आहे हा पोट साफ होत नाही असं वाटत सांगतो ठीक आहे धन्यवाद सचिन जी तुमच्या प्रश्नाचं डॉक्टर उत्तर देते डॉक्टर काय सांगणार काय रुग्णाचं तसा रुग्ण तरुण आहे तरुण आहेत बरोबर बऱ्याच जसं मागाशी मी सांगितलं साधे विकार असतात त्याचं पर्यावरण रातांदळेपणा किंवा रात्री न दिसणं इथपर्यंत होत असतं व्यवसायानं ड्रायव्हर रात्रीचं जागरण होणं लेट नाईट जेवण लेट नाईट पाणी पिणं ह्या गोष्टी खूप काउंट करतात नेत्रविकारात डोळ्यांच्या आजारपर्यंत 
बऱ्याचदा आपल्याकडे आता शहरीकरणाच्या बाबतीत गावाकडे गेलात सहा साडेसात सातपर्यंत जेवण होतात आठ साडेआठला झोपून टाकतं आपल्याकडे जेवणाची सुरुवात बनवायलाच बायका आठ साडेआठ नऊला चालू करतात दहा साडेदहा अकराला जेवण होणार त्यानंतर त्यांना लहरी त्या आईस्क्रीम खायची किंवा पान खायची मग ते फिरून आईस्क्रीम किंवा पान रात्री अकरा साडेअकराला खाणार आणि मग त्यानंतर कधीतरी येऊन घरी गप्पा मारून टी बघून झोपणार बारा एक दोन वाजता हा जो इम्पॅक्ट आहे हा दिनचर्येतला मेजर इम्पॅक्ट आहे जो ह्या नेत्रविकारांमध्ये खूप काउंट करतो साधी सरळ गोष्ट आहे जर ह्या व्यक्तीला जर रातांदळेपणा जर जन्मता नसेल आत्ता आलेला आहे याचा अर्थ तो हेरिडिटी जीन्स मधनं ट्रान्सफर झालेली नाही जर मागं खानदानात कुणाला तर आहे पीडित कुणाला तर आहे आणि त्याचा परिणाम स्वरूप आत्ता आला असेल तर पार्ट वेगळा ज्यावेळेला लॅटरेज मध्ये यायला लागतो जन्मता नाही हा दोष तो बऱ्याचदा साईड इफेक्ट म्हणून किंवा व्यवस्थेच्या म्हणजे तुमच्या दिनचर्येतल्या त्रुटींमुळे जर रात्री पाणी प्यायची सवय असेल ह्या व्यक्तीला तर उष्पान खूप चांगलं असतं म्हणजे सकाळी सूर्योदयाच्या अगोदरचं पान त्याला उष्पान म्हणतात पण आपली लोक सूर्यास्त सूर्योदयानंतर पाणी करतात आपली लोक उठल्यानंतर सूर्योदय समजतात एक्झॅक्ट तर त्याच्या अनुषंगाने ज्या वेळेला आपण सकाळी आपण पाणी पितो किंवा रात्री झोपताना पाणी पितो रात्रीच्या जेवणानंतर तर त्याचा कफाचं आवरण डोळ्यांवरती खूप मोठे यायला लागतं आणि रातांद्रेपणा हे सिम्टम दिसतं तर अशा व्यक्तीने पहिल्यांदा काय करावं रात्रीच्या जेवणाची वेळ ही सूर्यास्तापूर्वी करावी हे पहिलं लक्षात घ्या रात्री सूर्यास्ताच्या अगोदर जर जेवण करायला लागलो पाच ते सातच्या दरम्यान सूर्यास्ताची वेळ ठरवू बघून त्याच्या अगोदर अंधारपणाच्या अगोदर जेवण करून घेणं किंवा एका समाजामध्ये एक वासा म्हणून प्रकार केला जातो त्यांच्या तू समाजातल्या बाईक तुम्ही बघितल्या ज्या भासा करतात त्या अशा शिडशिडीत असतात नव्वद वर्षाची बाई सुद्धा पन्नास शिशी दिसते सांगण्यामागचं कारण काय हे इतकं सूर्यास्ताच्या जेवणाच्या अगोदरचं महत्व आहे प्रकृती टुंटुणीत असतात त्यांच्या आयुष्यावर त्यांच्या अंदर टुंटुणीत प्रकृती राहते विकार शरीराची हृदयाची कोठ्याची रक्ताची फार कमी यायला लागतात तसं सूर्यास्ताच्या अगोदर जेवण करणं ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे ज्यावेळेला रातांद्रेपणा हा कोणत्याही व्यवस्थेमुळं कोणत्याही दिनचर्येतल्या त्रुटीमुळं किंवा कोणत्याही शारीरिक वाद्यामुळे उत्पन्न होत असेल तर रात्री जेवण सूर्यास्त प्रमाण करावं रात्री झोपताना साडेआठ ते नऊच्या आसपास ज्यावेळेस झोपण्याची वेळ असेल तुमची त्यावेळेला रात्री अर्धा कप गरम दूध आणि त्यात दोन चमचे एरण तेल टाकून घ्यावं खरं तर बऱ्याचदा असा प्रश्न असतो डॉक्टर तुम्ही सांगता की झोपताना किंवा रात्रीच्या जेवणानंतर कुठलंही लिक्विड डाईट घेऊ नका औषध स्वरूप जर दूध आणि एरण तेल असे स्वरूपात घेत असाल तर त्याचा फारशी बाधा होत नाही तुम्ही नित्यानं जसे पिक्चरमध्ये बघून दूध आणि मसाले दूध वगैरे असली जर सवय लावत असाल तर ती चुकीच्या ती धोकादायक आहे नेत्राच्या हिशोबाने एरण तेल घ्यायला लागलात तर कोठ्यातले दोष कमी यायला लागतात याला नसते म्हणून एक प्रकार असतो तो खरं तर आजूबाजूच्या वैद्यांना नाडी दाखवावी आणि ते करून घ्यावं नसते करायला लागलात की कफाचं आवरण डोळा नाक कान घसा ह्या प्रदेशातलं कफाचं आवरण कमी व्हायला लागतं आणि मग यांच्या ह्या पेशंटमध्ये जे रातांद्रीपणाची सारखी समतेम दिसतात ती कमी होऊ शकतात घरच्या घरी यांना एखादा औषध आपल्याला सांगता येऊ शकेल का नाही हो सप्तामृत लोहनामाची गोळी बाजारात मिळते ती सकाळ संध्याकाळ एक एक गोळी गाईचं तूप आणि मध हे वजनी संभाग न घेता विषम भागात घ्यावं आणि मिक्स करून जर सकाळ संध्याकाळ घ्यायला लागले तर दृष्टीचं बळ डोळ्याचं बळ हे वाढायला मदत व्हायला लागते एका बाजूला दुसऱ्या बाजूला भाज्यांमध्ये जर आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचा वापर करायला लागलो शेवग्याचा पाला किंवा हातग्याच्या पाल्यासारख्या भाज्यांचा तर हे दृष्टीवरती आलेलं कफाचं आवरण कमी व्हायला मदत होईल आणि रात्री दिसणं त्यांना पूर्व पद्धतीने दोन वर्षापूर्वी जशी दृष्टी होती तशी आपल्याला आणता येऊ शकते आणि एवढ्यानं नाहीच झालं तर वैद्यांचा सल्ला घेणं हे गरजेचं गरजेचं आहे प्रेक्षक नक्कीच आपल्याला पुढचा फोन आलेला आहे शिवदात शिवदास बोलत आहेत आपल्याशी नाशिक इथून नमस्कार बोला हॅलो 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 नमस्कार बोला शिवदास हा मी शिवदास पांडे बोलतोय सर हा एक आजारे हो अगदी छान खूप छान प्रश्न विचारलाय तुम्हाला नक्कीच डॉक्टर उत्तर देतील डॉक्टर आपण या प्रश्नाचं उत्तर देऊयात पण आपल्या प्रेक्षकांसाठी आपण मुळात रातांधळेपणा काय येतो त्याची कारण आपण आज सांगूया कसं आहे मुळात खरं तर रातांद्रेपणा आपण काय सांगितलं ओघात ह्या रुग्णाच्या पेशंटचं आपण आपल्या प्रश्नाच्या उत्तरात येणारच आहे बर रातांद्रेपणाची खरं तर कारण काय एक प्रमुख कारण जे सांगितलं जातं ते म्हणजे बीज दोष म्हणजे जनरली जो सांगितला जातो की हेरिडिटी विकार रातांद्रेपणा हा मान मानला जातो अनुवंशिकता असतो बऱ्याच वेळेला पिढी जात अख्ख्या खानदानात अख्ख्या पिढीत कुणी ना कुणी रातांद्रेपणानं बाधित असतं मग अशा व्यक्तींमध्ये त्यांचं शुक्र बाधित व्हायला लागलं मुळात एका व्यक्तीचा एका पिढीचा आजार दुसऱ्या पिढीत जाणाऱ्या कोणत्या माध्यमातनं स्त्री बीज आणि शुक्र बीजाच्या हिशोबानं म्हणजे पुरुष बीजाच्या हिशोबानं तर ती बाधा व्हायला लागली जर शुक्राला किंवा स्त्री बीजाला तर हेरिडिटी विकार पुढे कॅरी ऑन होत असतात मातृजावे पितृजा वे वेगळ्या भाग आहे म्हणजे आईकडून येणारे विकार आणि वडिलांकडून येणारे विकार अवयवाच्या अनुषंगाने वेगळे असतात त्याचा विचार ह्या मोठ्या पद्धतीने केला जातो हा जसा बीज दोष हा जो रातांद्रेपणाच्या हिशोबाने सांगितला जातो तसा दुसर
किती साधं प्रकरण आहे बऱ्याचदा आपण हे बघत असतो की सर्दी झाली सर्दी झाली लोकांना डोळ्यातनं पाणी यायला लागतं नाक वाहत आहे डोळे लाल होत आहेत डोळे सुसत आहेत इथपर्यंतच आपल्याला ह्या गोष्टी माहिती असतात बऱ्याचदा असं होतं की सर्दी झाल्यानंतर डोळ्यातनं पाणी येतं हे माहिती आहे सर्दी झाल्यानंतर सूर्यप्रकाश सहन होत नाही हे माहिती आहे सर्दी झाल्यानंतर डोळे लाल होतात हे माहिती आहे पण सर्दी झाल्यानंतर डोळे कोरडे पडतात हे माहीत नसतं म्हणजे हे विरुद्ध आणि हे वैद्यालाच कळत असतात आणि हे वैद्यांच्या सल्ल्यानं ह्या गोष्टी तपासून घ्याव्या लागत असतात तसंच सततची सर्दी जिरलेली असेल सर्दी जर जिरायला लागली वर्षानुवर्षे सर्दी राहायला लागली की जसं आयुर्वेदाने निदान केले कफविदग्ध दृष्टी म्हणजे नक्तान देता म्हणजे रातान देपणा तसं आयुर्वेदा त्याच्यावर विचार करतो आपण सर्दी जिरायला लागली की मग त्याचा परिणाम सायनस वरती आणि डोळ्यावरती व्हायला लागतो मग त्या सर्दीची कारणही आनंद आहेत त्याची बरीच कारण असतात एक कृमी हे प्रमुख कारण आहे म्हणजे साधं लक्षण असतं बऱ्याच लहान मुलांना म्हणजे हेरिडिटीत कुणालाच नाही पण दहा बारा वर्षाच्या पोरांना बाहेरच सततचं खाणं होतं आणि त्याचा परिणाम स्वरूप सततची सर्दी व्हायला लागते मग ती सर्दी झाली की जिरते दोन पाच वर्ष ती सर्दी तशीच टिकलेली असते नंतर रात्रीचं दिसणं कमी व्हायला लागतं मग अशा वेळेला आपण ज्यावेळेस आधुनिक शास्त्राच्या डॉक्टरांकडे जातो त्यावेळेस बघतो की ज्या पडद्याच्या तपासण्या केल्या जातात त्यावेळेस पडद्यावरती ठिपकेली असतात त्याचं डायमिस होतं रेटिनेटिस पिगमेंट होतात आणि त्याच्यात ते लक्षण दिसतं त्यावेळेला सोयीस्करित्या म्हणा किंवा ते शास्त्र सांगतच नाही की कृमी कृमीत प्रतिशय प्रतिशयातनं तुम्ही सूक्ष्म अभ्यास हा त्यांच्याकडेच नसतो डॉक्टर अजून बरीच कारण आपल्याला डॉक्टरांकडून जाणून घ्यायची आहे प्रेक्षक पण इथे आपण एक छोटीशी विश्रांती घेतोय कुठेही जाऊ नका बघत राहा कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर प्रेक्षक आपल्या सगळ्यांनाच आपल्या डोळ्यांचं आरोग्य व्यवस्थित ठेवायचं आहे पण यातली छोटीशी एक टिप्स अशी आहे की रात्री झोपताना जरी तुम्ही रोज रात्री तळपायला एरंडेल तेल लावलं तरी बऱ्यापैकी डोळ्यांचे आजार तुम्ही हे कमी करू शकतात पण यासोबतच आपल्याला आणखीन माहिती डॉक्टर तुमच्याकडून हवी आहेत आपण जाणून घेतोय की आजचा जो विषय आहे रातांदळेपणा आणि रंगांधता याची कारणं सांगितली म्हणजे तुम्ही अगदी प्रश्न सुद्धा विचारतात प्रेक्षकांना की सर्दी आहे का खोकला आहे का आणि याच्यावर आपल्याला म्हणजे आम्हाला बऱ्याच जणांना कल्पनाच नसते की सर्दीमुळे सुद्धा हे आजार होऊ अजून काय कारण आहे डॉक्टर जसं सांगितलं की कृमी हे कारण सर्दीच असू शकतं लहान मुलांना बऱ्याचदा होतं की कृमीमुळे म्हणजे शयामूत्रता म्हणजे अंतुनाश शिव करायची पद्धत असते कृमीमुळे भूक कमी लागते कृमीमुळे जशी म्हणजे भूक सहन होत नाही जसं ही सिम्टम दिसतात तसं बऱ्याच पेशंटमध्ये कृमीमुळे सततची सर्दी असते त्याचा परिणाम हा ह्याच्यावरती येतच असतो दुसरं कारण अलर्जिक सर्दी म्हणून एक खूप मोठा प्रकार असतो त्याच्यात असं बऱ्याचदा होतं की ही मोठ्या जनरली म्हणजे तरुण वयातल्या लोकांना हा होणारा विकार आहे हे होतो कशामुळं खरं तर लिव्हर फंक्शन कमी होणं लिव्हर फंक्शन कमी झाल्यामुळे रक्तात आलेला दोष त्याच्यामुळे ही अलर्जिक सर्दी होते मग ह्याचे सिम्टम काय असतात काय तर खरं तर आत्तराचा वास येणं त्यांना से शिंका येतात तुम्हाला अगरबत्तीचा वास सहन होत नाही तुम्हाला कोणत्याही स्वरूपातलं म्हणजे धूळ उडली कचरा उडला हे शिंकायला लागतं फोडणीच्या वासानं जर तुम्हाला शिंकायला लागतं तर सर्दी व्हायला लागते सर्दी म्हटली की लोकांच्या डोक्यात एवढाच प्रकार असतो की सर्दी म्हटली की ही कफाची सर्दी ही पित्तानं सर्दी होते ही वातानं सर्दी होते लोकांच्या गावीच नसतं मुळात ही अलर्जिक सर्दी असेल तर बऱ्याच लोकांना अगदी साठ साठ सत्तर सत्तर शिंकायला लागतात आणि त्याचा परिणाम डोळे कान ह्या गोष्टींवरती तितकाच मेजर येत असतो हे जर अलर्जिक सर्दी जरी असेल तरी त्याचा परिणाम डोळ्यांच्या हिशोबानं खूप मेजर येतो आणि त्याच्या पे, त्या पेशंटमध्ये बऱ्याचदा रातांदळेपणा हे फक्त सिम्टम दिसतं म्हणजे फक्त काही वेळासाठी रात्री तुम्हाला दिसणं कमी व्हायला लागतं ह्याचं निदान परत त्यांच्या हिशोबानं आरपी हेच असणार आहे हे ज्यांना पोट साफ सततचं होत नाही अशा रुग्णांमध्ये म्हणजे मला स्तंभाची तक्रार असतानाही बऱ्याच लोकांना सर्दी होते मग आता हे तर पंचायत असे होते की सर्दी आहे मला स्तंभ आहे आणि परत दिसायला कमी येते तर पोट साफ होत नाही म्हणून दिसणं कमी होते हे माहितीच नाही आणि जरी दिसणं कमी होत असेल हे साधं काही गावाकडच्या लोकांना लॉजिक असेल तर रातांदळेपणा पोट साफ होत नाही म्हणून होतो हे लोकांना लक्षातच येत नाही कारण एकातनं दुसरा आजार आहे आणि दुसऱ्यातनं तिसरा आजार उत्पन्न होत असतो त्यामुळे प्रतिशय म्हणजे सर्दी हा विकार असा आहे कोणत्याही कारणास्तव तुम्हाला सततची सर्दी व्हायला लागली शिंकायला लागल्या नाक व्हायला लागलं आणि तुम्हाला जर सर्दीच्या हिशोबानं ज्यावेळेला बऱ्याच दिवस ही सिम्टम राहायला लागली कि मग कफाची संचिती व्हायला लागते त्याचा परिणाम डोळ्यावरती यायला लागतो त्याचा परिणाम पडद्यावरती यायला लागतो आणि मी आस्ते आस्ते रात्रीचं दिसणं कमी व्हायला लागतं आणि मग रातांद्रेपणा हे सिम्टम दिसतं ह्या आजारामध्ये मुळात रातांद्रेपणाची चिकित्सा न करता ती तर करावीच लागते नेत्राच्या हिशोबानं म्हणजे डोळ्याला बळ देणं डोळ्यातले दोष काढणं एका बाजूला चिकित्सा ही करावीच लागते पण त्याच्याही पेक्षा महत्वाचं काय असेल तर त्या सर्दीची चिकित्सा करणं त्या सर्दीच्या मूळ कारणाची चिकित्सा करणं हे तितकंच महत्वाचं आहे तर तो रातांदळपणा बरा होतो 
आणि म्हणून आयुर्वेदिक वैद्य जे सांगतात की अमुक अमुक पद्धतीनं जर चिकित्सा केली गेली अमुक अमुक पद्धतीनं आहार विहार ठेवला तर तुमच्या नेत्राची ताकद वाढेल तुमचं रात्री दिसणं सुधारता येऊ शकेल तुमचं जे दिसणं कमी व्हायला लागेल ते स्टॉप करता येईल ते त्या अनुषंगाने म्हणजे ही निदानाची वैविध्यता आहे जेवढं आपण निदान बघू थोडक्यात प्रेक्षक नक्कीच की सर्दी सारखं सुद्धा जरी आपला आजार असेल तरी त्याला सुद्धा आयुर्वेदिक जे तज्ज्ञ आहेत त्यांच्या सल्ल्याने जर तुम्ही मार्गदर्शन घेतलं तर पुढचे होणारे तुमचे भविष्यात होणारे डोळ्यांचे जे विकार आहेत ते तुम्ही थांबवू शकतात आता सर्दी पण आहेत आणि बाकी सुद्धा विकार आहेत डॉक्टर त्यांच्याविषयी आम्हाला जाणून घ्यायचं पण आपण एक फोन घेऊया हॅलो हॅलो हा नमस्कार हॅलो डॉक्टर मध्ये मला ते प्रश्न विचारायचा आहे मला हे चार पाच महिने झाले मला रात्री दिसत नाही आहे दिवसात दिसते तर ते याच्यावर उपाय काय करायचा मला ते सविस्तर वय काय वय काय आहे आपलं नंदकुमार जी माझ स्क्रीन वर नाव चुकीच आलं नंदकुमार गंगाधर उत्तर पुसत पाहिजे बर ठीक आहे असं तुमचं वय काय सांगा हा नंदकुमार गंगाधर यवतमाळ नाही मी बरं बरं असं काही प्रॉब्लेम नाही तुम्ही तुमचं वय सांगा माझं वय छप्पन आहे छप्पन छप्पन कधीपासून दिसा तुम्हाला रात्री दिसणं कमी आहे नाही रात्री मला दिसते दिवसात दिसत नाही दिवसात दिसत नाही बरं हे कधीपासून होतोय चार महिने झाले चार महिने झाले बरं तुम्हाला पित्ताचा त्रास आहे का पित्ताचा हो थोडा पित्ताचा त्रास आहे ओकऱ्या काढायची सवय आहे का सकाळी नाही 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 पचनाच्या काही तक्रारी तेच हे असं म्हणजे रात्री न दिसण्याचं कारण काय रात्री दिसते दिवसात धन्यवाद आपल्या प्रश्नाचं उत्तर डॉक्टर देतील डॉक्टर काय दिवाण देता म्हणतात हा विषय त्याला दिवाण देता म्हणतात खर तर हा विषय आपला नाही पण थोडक्यात मी त्यांना सांगतो हा मुळात पित्ताशी संबंधित विकार आहे म्हणून मी तुम्हाला पित्ताचे प्रश्न विचारले जसं रातांद्रेपणा हा कफाशी निगडीत आहे रातांद्रेपणा हा बऱ्याच अंशी इतर आजारांचा उपद्रव स्वरूप येतो तसा बऱ्याच पित्तज विकारांमध्ये बऱ्याच वेळा डोळ्यात वाढलेल्या पित्तामुळे दिवसा दिसणं कमी व्हायला तर त्यामुळं ह्या आदंदा रुग्णाच्या बाबतीत नाडी बघून नेमकी पित्ताची दृष्टी कोणत्या प्रकारची हे बघून जर चिकित्सा केली गेली तर हे चांगल्या पद्धतीने येऊ शकतं हे जसं दिवसा दिसणं आता कमी व्हायला लागले तसं नंतर काही दिवसांना आहे ना रात्री जसं रात्री दिसणं कमी येतं सुरुवातीला नंतर दिवसा दिसणं बंद होतं तसं ह्या पेशंटमध्ये बऱ्याचदा बऱ्याच पेशंटमध्ये रात्री दिसणे नंतर कमी यायला लागतं तर ह्याची पित्ताची चिकित्सा केली गेली पाहिजे खरं तर घरच्या घरी उपाय सांगतो यानं हा आजार बरा होईल असं नाही कमीत कमी ह्याची यांची दृष्टी सेव करता येईल ह्या अनुषंगाने आता विचार करता येऊ शकेल घरच्या घरी बरा करायचा असेल तर वैद्यांच्या सल्ल्याने चिकित्सा करणं गरजेचे आहे घरच्या घरी कोथिंबिरीचा रस काढावा कोथिंबिरीचा रस काढला की त्याच्या पट्ट्या डोळ्यावरती दहा दहा मिनिटं दोन्ही डोळ्यावरती ठेवायला चालू कराव्यात कोथिंबीर ही गावटी पाहिजे हायब्रीडच्या पद्धतीनं कोथिंबीर जी बनवली जाते ती घेऊ नये शक्यतो रासायनिक खतांचा वापर केलेली कोथिंबीर घेऊन नाही तर त्याच्या डोळ्याला एलर्जी येऊ शकते त्यामुळं जर रासायनिक खत वापरत नसलेली कोथिंबीर मिळाली किंवा जर तशीच असेल तर हळदीच्या पाण्यानं स्वच्छ धुवून घ्यावं मग त्याचा रस काढावा आणि डोळ्यावरती त्याच्या पट्ट्या ठेवाव्यात रोज रात्री झोपताना एरंड तेल पोटात घ्यायला चालू करावं आणि दुसरी गोष्ट रोज सकाळी एरंड तेल म्हणजे जसं काजळ घालतो तसं बोट एरंड तेलाचं जर का डोळ्यात फिरवायला लागले तर डोळ्यातले पित्ताचं रेचन व्हायला मदत व्हायला लागते डोळ्यातनं पाणी यायला लागतं आणि दिवसा दिसणं सुधरायला लागतं जे आता कमी आहे पण हे घरच्या घरी झालं पण हा आजार बरा करायचा असेल तर वैद्यांच्या सल्ल्याने चिकित्सा करणं गरजेचं आणि ते पत्त्याच्या सहित केलं तर ह्याची चांगल्या पद्धतीने चिकित्सा करता येऊ शकते नक्कीच आपल्याला पुढचा फोन आलेला आहे शिवाजी बोलतात आपल्याशी लातूर इथून नमस्कार शिवाजी नमस्कार आपला प्रश्न विचारा नमस्कार सर नमस्कार बोला हो सर डोळ्यात फुल पडलेला आहे चार वर्ष झालं ते डॉक्टरला दाखवलं ते प्रॉब्लेम काही दिसत आलं तो डोळ्यात दिसत नाही फुल पडले बर बर आपलं दोन्ही काही एका हो सर दोन्ही डोळ्यात पडले की एका डोळ्यात पडले एक डोळा दिसत नाही सर उजे डोळ्यात दिसत नाही बर एका डोळ्यात आहे सर उजे डोळ्यात आहे उजव्या डोळ्यात आहे डावा डोळा चांगला आहे ठीक आहे धन्यवाद शिवाजी डॉक्टर बऱ्याच वेळेला काही आजार कंबाईन येतात आणि मग ते आपल्याला कळत नाही काय सांगणार मुळात खर तर हे शुक्ल म्हणतात त्याला फुल पडणं हे जे म्हटलं जातं की काळा बुबुळ पांढराव्या लागतो खरं तर ही बऱ्याचदा सर्जिकल केस असू शकते असेलच असं नाही 
पेशंटला हा कंडिशन मे बगण गरजे है खरतर हा पे रुग्णा हा कंडिशन मे घर घरी हा आजारा औषध नहीं है खरतर हेला पेशंट बगुन व्यक्ति परवती पांडरा जो जो डोला पड़ला है टीक जे पड़े है फूल जे पड़े है तो को प्रकार है तीजी ती सीवरिटी कि पूर्ण व्यापन काला बुबल है कि नुसत टिकली पड़ी सारी है अर्ध काला बुबल व्यापले है हेचर डिपेंड तीज चिकित्सा खर्च के लिए जते हैं बगण और मैं औषध देने रास्त हो खरतर घर घरी संगा जाए तो षडंग गुगुल बाजार एक गोली औषध मिलते सका संध्या दोन दोन गोया गाई तूप और मजा सोब देशी गाई तूप और मजा सोब लगे तो पांडरेपना कमी वाइल मदद होते हो कारण घर घरी संगता शके एकमेव औषध है हेच व्यतिरिक्त घर घरी संगता शक नहीं वैद्या सल्यान चिकित्सा के लिए गई तो कदाचित पांडरेपना अपने घलवता सीवरिटी बगुन आजारा मूल तुम्हारे कारण का आयुर्वेदाचार्य तुम्हारा संगू श आयुर्वेदिक जे डॉक्टर है जाऊन योग्य सलाह घया डॉक्टर अपन कारण संगत सर्दी शिवा अजु आजार है ज्यादा सर्दी जी संगित जी मूल कारण माला स्तंभ मूल है एलर्जिक सर्दी है कृमीन मूल सर्दी है पानी पे वे सवीन मूल सर्दी है सका उठन रिजोपता पानी पे सवय है दिवस जोप है हेतु की कारण शोध जी हेतु है कार्य कार्यम भाव शोध चिकित्सा के लिए गई सर्दी कमी होती है अपना रतानपण चिकित्सा करता शकते तस दुसर कारण जे है जे बयाच वे संगित जता कि रतानपण दुसर कारण महत्वाच कारण जे आधुनिक शास्त्रानुसार संग ती अजीवनसत्वा कमतरता अजीवनसत्वा कमतरता हाच बाबती जो चर्चा कराया लगत अपन सगत महत्व की गोष लक्षा घेने सारे कि अजीवनसत्वा कमतरते जो रतानपना फ्त अपन ये कारण टात नहीं खरतर अजीवनसत्वा कमतरते रतानपना ये आता तो साध उदाहरण कि अजीवनसत्वा जी कमतरता है ती भर काड़ी कि रतानपना हा बरा वहाँ बरबर तस हो तस होता दिसत नहीं वर्षानुवर्षी इतकी वर्ष मी नेत्रा प्रैक्टिस करते वर्षानुवर्ष अजीवनसत्वा औषध घेना रुग्ण ही नर अंधत्वाला प्राप्त होता है मैं इतक वर्षा अनुभव बगित इतकी वर्ष लोक ही अनुभवत है मे कहीं चुकते अजीवनसत्वा कमतरता है कि नहीं है अपने दिस्ती पन औषधान गुण ये नहीं पन औषधान रतानपना जो मे कहीं तरी वेग है मगे का वेग नेहम्मी दर वे बयाच व्याख्या संगत कि आप जनरली बयाच अपन ज शहरी भाग नित्या कि बी ट्वेल डिफिशियसी बयाच लोग बी ट्वेल डिफिशियसी लगली कि बयाच वे रुग्णना संग तुम्हें मांसाहार करा कारण आधुनिक शास्त्रानुसार मांसा मधे बी ट्वेल की मात्रा है तैयार घेल शरीर की ती बी ट्वेल डिफिशियसी भर निगेल रिकरन्सी होना नहीं अस कर हो जी बरीच वेजिटेरियन लोक है जैसे मांसाहार कर नर बी ट्वेल वाड़ नहीं कमी चेतनी बरीच अ नॉन व्ज वाली नॉन वेजिटेरियन लोक आयुष्यभर ती आठवत ना दौनद तीन दा रोज खाने तरी बी ट्वेल डिफिशियसी मग का तो कारण है जे आयुर्वेद संगत पचन पचन सुधरल पाइजे आयुर्वेदा संगत कि जे तुम्हें खाल जे का पौष्टिक आसो पौष्टिक नसो जे तुम्हें खाल तो शरीर ने पचवा लगे मन आयुर्वेद जेवना वे खूब स्पेसिफिक संग सूर्यास्ता अगोदर अगोदर सहते आठ तास का संगता आयुर्वेद तुम्हें जे खाल ते शरीर ने पचवल कि जे शरीर पाजे तो शरीर तैयार कर वे खाल पाजे योग्य मात्र घेल पाजे हे जर मेन्टेन के लिए तो शरीर तैयार करते तसच जीवनसत्वाचे अपन बी ट्वेल बी ट्वेल डिफिशियसी दुरुस्त करता अगली नेसेसरी बी ट्वेल वाढ़ा औषध देते वाढ़ो पुनर्भव चिकित्सा मन जी करो कि डिफिशियसी यूज नहीं तो जो बिगाड़ कूट है तो रक्त का बिगाड़ आला है बी ट्वेल डिफिशियसी का है कारण शोधत अपन तीन चिकित्सा कर नक्कीस डॉक्टर हे जीवनसत्व जीव है कि विटैमिन्स जे है आप शरीर बनवत नहीं तो निसर्गत उपलब्ध तो प्रेक्षकों में अपने पचन सुधार लगे प्रेक्षकों सर्दी सोडली आता जनता संगित डॉक्टर अजु कुछ आजार है कि डोर अगर परिणाम हो इतके मोठे आजार यू शकत कि भविष्य जाऊन न दिसण हि फार मोटी गोष है ती उद्भव शकते विषय थोड़ा अर्धवट तो संपोधन मैं कारण घे जस अजीवन सत्वा संगत होता अपन जी जी बी ट्वेल बी ट्वेल डिफिशियसी अपन दुरुस्त करो तसच आयुर्वेदानुसार अजीवन सत्वा विचार वेग पद्धति करो 
मुळात तो काल आहे ह्याचा विचार करून त्याची जर चिकित्सा केली गेली तर मग छान पद्धतीने आपल्याला त्याची चिकित्सा करता येते मग अजीवनसत्वाच्या हिशोबाने काय आहाराचं नियोजन करावं लागतं काय औषधांचं नियोजन करावं लागतं काय वेळेला पचन संस्थांशी संबंधित काही विकार आहेत का हे पाहावे लागतात काही चुकीच्या सवयी आहेत का ज्याचा परिणाम धातू परिपोषणावर व्हायला लागला आहे ह्याचा विचार करावा लागतो मग तिथे काही रसायन चिकित्सा द्यावी लागणार आहे का हे विचार करावं लागतं त्यामुळं कुपोषित बालकांपासून म्हणजे चांगल्या पोषित लोकांपर्यंत ही अजीवनसत्वाची कमतरतेची कारणं वेगवेगळ्या लेवलला वेगवेगळी या आयुर्वेदी आधुनिक शास्त्राचा विचार तो तितका नाही तिथं तो तोकडा पडायला लागतो तिथं आयुर्वेदाचाच विचार करायला लागतो तिथं मूळ कारण शोधायला लागतं मग ते जीवनसत्व शरीर तयार करायला लागतं ज्या वेळेला हे आपण सांगतो याच्यासाठी ज्यांना खरंच अजीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे रातांद्रपणा येतोय त्यांच्या बाबतीत या सगळ्या लोकांच्या बाबतीत नाही ज्यांना अजीवनसत्वाची कमतरता आहे त्याच्या बाबतीत हे जर मूळ कारण शोधलं आपण आणि त्या अनुषंगाने आयुर्वेदिक चिकित्सा केली तर त्याचा परिणाम अजीवनसत्वाची कायमस्वरूपी भरपाई करता येते आणि मग मात्र त्या अनुषंगानं जे रातांद्रपणा आहे ते आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने रिकव्हर करता येतं ह्याच्या पुढे जाऊन अजून बऱ्याच वेगवेगळ्या आजारांमध्ये किंवा कारणांमुळे आपल्याला दिसतं त्यातलं अजून एक कारण लिव्हर सिरोसिस लिव्हरचा एक मोठा विकार जो जीव घेण आहे त्याच्यातही तात्पुरत किंवा रुग्ण जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत रातांद्रेपणा हे सिमटम दिसू शकतं त्यावेळेला सुद्धा रातांद्रेपणाची चिकित्सा न करता त्या मूळ आजाराची त्या मूळ यकृताच्या त्या लिव्हरच्या आजाराची जर चिकित्सा केली गेली तर अशा रुग्णांचाही रातांद्रेपणा आपल्याला घालवता येऊ शकतो अजून पुढे जाऊन बऱ्याच वेळेला आयुर्वेदात एक कन्सेप्ट सांगून ठेवलेली वमन म्हणून वमन म्हणजे काय तर कफाचे विकार असतील तर जवळच्या मार्गानं तो बाहेर काढणं विरेचन म्हणजे पित्ताचे विकार असतील तर पित्त जवळच्या मार्गानं बाहेर काढणं आणि बस्ती म्हणजे वातचिकित्सा म्हणजे शमन चिकित्सा म्हणजे वातासाठी मोठ्या आतड्यात सोडलेलं तेल किंवा काड्यांचे इनिमा हे जे वमन आहे ते बऱ्याचदा औषधानं काड्यानं हे करायचं आहे म्हणजे सात आठ दिवस ते तू पाजायचं असतं मसाज स्नेहन स्वेदन करायचं असतं मग आठव्या दिवशी विश्रांती नवव्या दिवशी वमन अशी खरं तर लेंदी प्रोसिजर आहे आणि त्यासाठी अगदी पाच पाच दहा दहा लिटर काडा प्यायला द्यावा लागतो आणि मग ओकाऱ्या करायला लागतात हे जसं एका बाजूला सांगून ठेवलं तसं नाजूक प्रकृती बा म्हणजे लहान बाळा असतील त्यांना त्यांना वमन मस्त आहे खरं तर निषिद्ध मध्ये येतं ते पण ज्यांना मस्त आहे अशा लोकांना असतील नाजूक प्रगतीची लोक असतील नाजूक स्त्रिया असतील त्यांना काही फुलं सांगितले त्यांच्या वासाने त्यांना वमन होत असं सांगून ठेवलं म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती हे सांगण्यामागचं कारण व्यक्ती परत आजार परतवे आयुर्वेद विचार वेगळा करतात आणि तिची चिकित्सा वेगळ्या पद्धतीने केली जाते नक्कीच डॉक्टर म्हणजे आयुर्वेद वेगवेगळ्या पद्धतीने अगदी प्रकृतीनुसार घरातले एकसारखे जरी सगळे व्यक्ती असतील किंवा एकसारखा जरी आजार असेल तरी तुमचे उपचार हे फार वेगवेगळे होऊ शकतात हे आपल्याला डॉक्टरांकडून ऐकायचंय पण एक फोन घेऊया आपल्याशी शुभम बोलतायत बुलढाणा इथून नमस्कार शुभमजी हॅलो नमस्कार बोला हा नमस्कार सर नमस्कार आपला प्रश्न विचारा हा सर माझी आई शेतात कामात जाते माझ्या आईचं वय आहे पन्नास माझ्या आईला का नाही म्हणजे एखाद्या बीपीचा त्रास होतो तर डोळे खोल जातात बघा आणि ताण येईल ताण पडतो डोळ्यावर ताण पडतो बर बीपीचा त्रास म्हणजे काय कमी होतो का जास्त होतोय कमी होतो आग होते छातीत जळजळ मळमळ होते का छातीत जळजळ मळमळ होते का छातीत हो होत सर होते आणि पोट साफ होत का पोट साफ होतोय होत त्यांना नसेल माहिती ठीक आहे सांगतो ठीक आहे धन्यवाद शुभमजी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर डॉक्टर नक्कीच देतील डॉक्टर काय सांगा अशा रुग्णांमध्ये चंद्रप्रभा वटी म्हणून एक बाजारात गोळी मिळते सकाळ संध्याकाळ दोन दोन गोळ्या सकाळी रिकाम पटवून रात्री झोपताना घ्यायला चालू केलं त्यानंतर गंधर्व हरितकी नावाची गोळी मिळते बाजारात औषध न घेता गोळी बाजारात मिळते ते रात्री दोन गोळ्या घ्यायला चालू केलं आणि तळपायला एरणीतील लावायला चालू केलं तर ह्याचा परिणाम तुमच्या डोळ्यावरती जळजळीवरती आणि बीपीवरती चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतो पण शक्यतो जर बीपी मूळ आहे असं नाही वाटत आहे खरं तर हा मूळ विकार वेगळा आहे त्याचे जर नाडी परीक्षण करून मूळ निदान करून औषधं केली तर ह्या आजारातनं कायमची मुक्तता होऊ शकते नक्कीच डॉक्टर मधुमेह आहे किंवा बीपी आहे यांचा परिणाम डोळ्यांवर होतोच हे माहिती आहे पण छोटे छोटे आजार तुम्ही आज आम्हाला सांगतात अजून कुठली कारणं सांगा जसं लिव्हर सिरासिसच्या बाबतीत सांगितलं 
तसंच मग अशी जसं सांगितलं की वमनामध्ये फुलांच्या वासाने वमन होत म्हणजे या प्रकृतीनुरूप सांगून ठेवले तसं काम कुठलं कुणी करावं हे ठरलेलं आहे म्हणजे आपल्याकडे जनरली बऱ्याचदा होतं बघा वाताच्या पित्ताच्या कफाच्या प्रकृतीनुरूप आपण ठरवत नाही काम आपल्या आवडीनुसार ठरवत आवडीनुसार जे स्वस्त ते करावं जे स्वस्त नाही त्याच्या नादी लागू नये जर पित्त प्रकृतीची लोक असतील तर त्यांनी उन्हातली कामं जर करायला लागली जर नाजूक प्रकृतीची लोक आहेत ती उन्हातली कामं सततची करायला लागली गॅस आणि शेगडी जवळची कामं करायली तर अशा लोकांना बऱ्याच वेळेला रातांदेपणा हे सिमटम दिसतं म्हणजे बऱ्याच वेळेला ज्या वेळेला लोअर मिडल क्लास मिडल क्लास मधली बरीचशी आचारी मंडळी लोक आहेत म्हणजे परिस्थितीनुरूप आचारी काम करायला लागतं किंवा हॉटेलमध्ये खूप त्या भट्टीत काम करणारे लोक आहेत बाकी तब्येतीनं खूप चांगली Hmm. बाकी कोणतंही ना सर्दी आहे ना मेंदूचा विकार आहे ना पोटाचा विकार आहे ना त्वचा विकार आहे कोणताही विकार नाही पण रात्री दिसणं कमी व्हायला लागली त्यावेळेला त्यांना विचारलं अरे काय काम करतात ते म्हणतात आचार्य कशाच्या जवळ काम करतात भट्टी जवळ सततच काम आहे अशा लोकांनाही रातांद्रेपणा होऊ शकतो सांगायचा मुद्दा प्रकृती जर पित्ताची असेल मुळात विकार बऱ्याच वेळेला शहरात पित्ताची असतील दोषाचा पित्ताचा उद्रेक असेल आणि अशा लोकांनी जर उन्हात सततचं काम केलं अशा लोकांनी सतत गॅस जवळ काम केलं जाळाजवळ काम केलं तर अशा लोकांचा पित्ताचा उद्रेक होतो आणि बऱ्याच वेळेला अशा लोकांना रातांद्रेपणा हे सिमटम दिसू शकतं आणि बरीच लोक हे आहेत आपल्याकडे शेतकरी वर्ग सुद्धा आहेत किंवा कामकरी वर्ग आहेत जे उन्हात काम करतात आणि त्यांना पित्ताच्या त्रासामुळे हा त्रास होऊ शकतो तर नक्कीच तुम्ही आयुर्वेदांच्याकडे जाऊन एकदा ओळखून घ्यावं की आपल्याला त्रास कुठला आहे आणि पुढचे तुम्ही भविष्यातले आजार हे टाळू शकतात डॉक्टर एक फोन घेऊया गोपाल बोलतायत आपल्याशी अहमदनगर इथून सॉरी नगर इथून काय होत जरा पुन्हा एकदा तुमचा प्रश्न सांगा हा बोला प्रेशर कमी आहे आणि डाव्या डोळ्याच्या मागे डाग आहेत डाग आहेत बरं आपल्याला दिसतय का सांगतो बरं कट झालेला आहे डॉक्टर काय सांगतात सप्तामृत लोह नका मगाशी जसं एका रुग्णाला सांगितलं तसं दोन दोन वेळा सकाळ संध्याकाळ त्यांनी लिहून घेतलं पाहिजे कारण तुमच्याकडून कधी कधी हे चुकही होऊ शकते कारण ही औषधं खरं तर वैद्य सांगतात हे घरच्या घरी करण्याचे तोडगे असतात हे ठराविक कालापर्यंत करून जर त्याने यश येत नाही त्यानं फरक पडत नाही असं वाटत असेल तर वैद्यांचा सल्ला घेणं महत्वाचं हे लक्षात घ्या हे वैद्यक शास्त्र आहे ह्याचं अंधानुकरण करून चालत नाही अनुकरण चुकीच्या पद्धतीनं करून चालत नाही वर्षानुवर्षे तशीच औषध घेतो असं चालणार नाही तुम्ही ह्या औषधानं काही दिवसात फरक नाही पडला तर वैद्यांना दाखवणं नाडी दाखवणं डोळे तपासून घेणं आणि मग औषध घेणं हे जास्त संयुक्तिक होतं सांगतो सप्तामृत लोहनामाची गोळी सकाळ संध्याकाळ दोन दोन गोळ्या अडीचशे मिलीग्रॅमची गोळी असते असे पाचशे मिलीग्रॅमचा डोस एका वेळेला सकाळ आणि संध्याकाळी देशी गायीचं तूप आणि मधात घ्यायला चालू करावं डोळ्यात एरण तेलाचं बोट फिरवावं आणि तळपायला एरण तेल लावावं ह्या पेशंट मध्ये व्हिजन स्टेबल व्हायला मदत होऊ शकते आणि व्हिजन दृष्टी वाढवायची असेल किंवा इतर जे स्पॉट कमी करायचे असेल तर मात्र प्रॉपर चिकित्सा करून घेणं गरजेचं आपण कारणाकडे ओळखूयात जसं आपण उष्णतेच्या पित्त प्रकृतीच्या लोकांच्या बाबतीत सांगून ठेवलं उष्ण प्रकृतीच्या लोकांच्या बाबतीत सांगून ठेवलं तसंच कोठ्याच्या विकारांच्या बाबतीत आहे आणि तशीच उष्णता ज्यावेळेस मेंदूत जिरलेली असते म्हणजे मेंदूचे विकार असतील आणि जे पित्तच्या अनुषंगाने आले असतील मेंदूत खूप मोठ्या प्रमाणात जर पित्त वाढलं उष्णता वाढली तर अशा लोकांनाही पडद्यावरती आणि मागच्या नासांवरती परिणाम होतो आणि बऱ्याचदा अशा लोकांना मागायचं जसं सांगितलं की एकानं दिवसात दिसणं कमी आहे बरोबर अशा लोकांना दिवसा दिसणे कमी होऊ शकतं आणि अशा लोकांना बऱ्याचदा रात्री दिसणे कमी होऊ शकतं मग हे तर रातांद्रेपणाची चिकित्सा न करता आपण त्या मेंदू विकाराची चिकित्सा केली मेंदूत वाढल्या उष्णतेची चिकित्सा केली तर मग बऱ्याच अंशी अशा लोकांचं रातांद्रेपण जे आहे जे हे उपद्रवात्मक आले ते आपल्याला कायमस्वरूपी घालवत होतं म्हणून आयुर्वेद सांगतं की रातांद्रेपणा बरा होतो डॉक्टर पण मेंदूतली उष्णता आहे हे आता प्रत्येक व्यक्तीला कसं कळणार काय व्यक्तीला नाही कळणार आहे मुळात म्हणूनही आपण सांगतो की जे मेंदूतली उष्णता आहे तर मग सिमटम काय दिसते ना आपले डोळे लाल होत आहेत आपल्याला दिसायला कमी यायला लागले आपल्या डोक्याला आपल्याला चक्करी येते आपलं डोकं दुखते आपलं केस पांढरे सततच्या झपाट्यानं अचानक व्हायला लागले कोणतंही लक्षण जे विकृत आहे जे अचानक व्हायला लागले तर लगेच वैद्यांचा सल्ला घेतला पाहिजे ते लगेच वैद्यांना दाखवला पाहिजे हे लक्षात घ्यावं हे इतर कारणांच्या अनुषंगानं सांगून ठेवलं म्हणजे 
बीज दोष है तेज बीज दोष नहीं बीज दोष नहीं है उत्पन्न नहीं तो हे जी कारण योग्य निदान रतानदेपना समूह कायम का घलवता है तो कमी विजन परत आता है आयुष्यता टिकवता है रहता रहा आता बीजा तो हिशोबा ज्यादा रतानदेपना है लगते चिकित्सा मात्र खूब मोटा वेग पद्धति ने करा लगते संस्कार हिशोबा ज्यादा विचार करूं बीज दोष बीज संस्कार करा लगलो तो मग हा बीज दोष निगुन जो कि अपने ट्रांसफर हो जरी आला तरी तिच तीव्रता तितकी नंदत हो पद्धति रतानदेपना जर विचार खूब चांग पद्धति अपने यश मिलता आंदत व टाता नक्की प्रेक्षक रतानदे सारा रतानदेपना सारा जो आजार है जो अनुवंशिक यू शको मगर पीढ़ी पुढ़ पीढ़ी जाऊ शको तो आजार ही आयुर्वेदा ज्या सल उपचारा ने तुम्हें टाऊ शकता तक नहीं तो तो आंधेपना सुधा पूर्णपने जाऊ शको का उपचार का सगर अपन चर्चा करना आहो आता घे एक छोटी सी विश्रांति कुछ ही जाऊ ना बगत रहा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर प्रेक्षको आज का जसा विषय महत्वपूर्ण है तसा अपने पुढ़ आठवड़ा हेलो डॉक्टर कार्यक्रम विषय का है ही अपन पटकन बहुया शनिवार दिनांक तीन नोवेबर रो आठ वजुन तीस मिनिटा कार्यक्रम का विषय है उंची वाड़ने आयुर्वेद उपचार सहभागी हो रहे डॉक्टर आभा साहेब रणदिवे याशिवाय रविवार दिनांक 4 नोव्हेंबर रात्र आठ वाजून तीस मिनिटांच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे कोलेस्ट्रॉल हृदय विकार आणि आयुर्वेद सहभागी होणार आहेत डॉक्टर सत्यन गुजर या दोन्ही कार्यक्रमात तुम्ही फोनद्वारेही संपर्क साधू शकतात याशिवाय हॅलो डॉक्टर डी डी के मुंबई ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम इथे आपले प्रश्न मेलद्वारे पाठवू शकतात त्या त्या प्रश्नांची उत्तरं त्या त्या कार्यक्रमात जरूर दिली जातील प्रेक्षको नक्कीच आपल्याला जाणून घ्यायचे की हे आजार पूर्णपणे मुळापासून पूर्णपणे बरे होऊ शकतात का डॉक्टर पुन्हा दृष्टी येऊ शकते का मुळात हे खर तर विषय मोठा गहन आहे गहन आहे बीज दोषामुळे आहे की बीज दोषामुळे नाही हे आधी भेद करावा लागतो बीज दोषामुळे नसेल बीज दोष नाही अनुवंशिकता नाही तरी ज्या लोकांना आरपी आहे ज्या लोकांना रातांदेपणा सिमटम आहे त्यांच्या अवस्थेनुसार चिकित्सा करणं हे जास्त संयुक्तिक असतं पण बऱ्याच वेळेला बीज दोष नसताना रुग्णाची जी दृष्टी आहे ती खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला परत मिळवता येते फक्त त्या अवस्थेवर डिपेंड आहे ती अवस्था कोणती त्यानुसार तिची चिकित्सा केली गेली त्याची कारण कोणती स्ट्रॉंग आहे त्या कारणामुळे आलेल्या दोष किती स्ट्रॉंग आहेत त्याच्यावर डिपेंड आहे कारण बऱ्याच वेळेला बीज दोषामुळे नसेल तर तो बऱ्याच अंशी रुग्णांचं कायमस्वरूपी आपल्याला अंधत्व किंवा रातांदेपणा हा विकार घालवता येईल किती वर्ष असेल तर त्याच्यावर डिपेंड नाही मूळ कारण म्हणजे किती वर्षांमुळे आहे ना हा खर तर विषय चुकीचा तो येतो विषय तो कधी येतो तो बीज दोषांमुळे जर बीज दोषांमुळे आणि बाय बर्थ जर विकार रातांदेपणा असेल तर तिथं मात्र बऱ्याचदा आपल्याला चिकित्सेची मर्यादा पडत असते मग तिथं काय ट्रीटमेंट करता येते की नाही नक्की करता येते मुळात बीज दोष आहे त्याच्यामुळे रातांदेपणा आलाय रातांदेपणा एवढंच मर्यादित लक्षण असतं सुरुवातीला दिवस वाढतील वय वाढेल तसं दिवसा दिसणं कमी येतं सकाळचं दिसणं कमी येतं नंतर बाजूचं दिसणं कमी होतं आणि फक्त सेंट्रल विजन राहतं नंतर तेही बंद होते हे जे आहे हे जे त्याच्या आधाराचं पुढचं वाढ आहे या आधाराची जी ग्रोथ आहे ती आपल्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतीचा वापर केला तर आपल्याला ही सगळी ग्रोथ जी आहे ती थांबवता येते किंबवना रात्री दिसणं सुद्धा बऱ्याच अंशी दुरुस्त करता येतं आणि जेवढं आहे ती ग्रोथ तिथंच थांबवून आयुष्यभरासाठी त्या माणसाची दृष्टी नक्की सेव्ह करता येते फक्त डिपेंड त्या कंडिशनवरती आहे वय काय पेशंटचं परत तिथंच येतोय पण आजाराचं वय काय आजाराची सिव्हिरिटी किती आहे आणि त्याची लक्षणं कुठपर्यंत म्हणजे शहर डोळा बाधित झालेला आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे त्यामुळे आजार योग्य वेळात आले बीज दोष आहे किंवा नाही याचा विचार करून जर चिकित्सा चांगल्या पद्धतीने केली गेली तर मात्र रातांद्रपणावर आपण प्रभुत्व मिळवू शकतो आणि अंधत्व टाळू शकतो टाळू शकतो डॉक्टर आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना आता जाणून घ्यायचंय की डॉक्टर असा कुठला आहार ज्यांना रातांदळेपणा आहे त्यांनी कुठला आहार करावा काय काळजी घ्यावी आणि विशेष ज्यांना हा आजार नाहीये त्यांनी काय गोष्टी स्वीकाराव्यात जेणेकरून हे आजार होणारच नाही मग अशी रुग्णांनी विचारलं जात हा आपल्याला फोन आलेला होता अगदी बरोबर मुळात काय जर दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने ह्याचा विचार केला गेला पाहिजे एक आहाराचं नियोजन आणि एक औषधांचं नियोजन बऱ्याच वेळेस जर हेरिडेटरी विकार असेल तर सुरुवातीपासूनच काही गोष्टींचा अंतर्भाव जर आहारात केला तर बीज दोष निघायची ताकद आयुर्वेदिक औषधांमध्ये आणि त्या आहारामध्ये म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असे कोण कोणते आहेत 
तर आपण शतावरी ऐकलेले असेल शतावरीचं एवढंच आपण ऐकतो की शतावरीच्या मुळ्या जर त्याचे कल्प करून घेतला किंवा शतावरीच्या मुळ्यांचं चूर्ण घेतलं तर ग्रहणी नावाच्या विकारात त्याचा वापर होतो ब्रोहन आहे बल्ले आहे किंवा शतावरी कल्प जर बायकाने घेतला तर त्याचं दूध वाढायला मदत व्हायला लागते म्हणजे ह्याच्या बाळंतीन बायकाने घेतल्यानंतर एवढाच त्याचा वापर होतो पण त्याची जी पानं आहेत त्याचं जर सूप पद्धतीनं जर आपण घ्यायला चालू केली किंवा त्याच्या पाण्याची भाजी जी आपल्याला वापरायला चालू केली जेवणात सततची खर तर ही जनरली बऱ्याच ठिकाणी अव्हेलेबल होईल असं नाही आहे खर तर पण पण हे औषध बहुउपयोगी असल्यामुळे आपण हे खरं सांगतोय ह्याचा जर सूप अधून मधून केव्हा घ्यायला जमायला लागलं किंवा त्याचं पावडर कोण तुपात परतून घ्यायला लागलो जेवणात ह्याची भाजी म्हणून वापरायला लागलो तर रातांदळेपणाची जी हेरिडिटी आहे ती काढायला खूप मदत होते कारण शतावरी हे मूळ धातूवर काम करणारं औषध आहे ते शुक्रावर काम करणारं औषध आहे त्यामुळे हेरिडिटी काढायला ह्याचा खूप चांगल्या पद्धतीनं उपयोग करतो बऱ्याच वेळेला आपण हेरिडिटी जावी म्हणून आपण या शतावरी सिद्ध इतर औषधीही त्याच्यासोबत मिक्स करून आपण वापरतो जेणेकरून आपल्याला हेरिडिटी हा बीजदोष काढायला मदत खूप चांगल्या पद्धतीने करता येते दुसरी गोष्ट एरंड जे सहज आपण माहिती असतो बऱ्याच वेळेला बाजार बऱ्याच आजारांमध्ये अॅलोपॅथिक डॉक्टर एरेंडाच्या पाल्याचा रस द्या म्हणून सांगतात तर तसं एरेंडाच्या पाल्याचा पण जी पान आहे ते त्याचे पावडर करून किंवा त्याचा रस स्वरूपात पावडर करून तुपात भाजून जर गायीच्या तो देशी गायीच्या तुपात भाजून आपण परतून ती जर पावडर खायला चालू केली तर रातांदळेपणा बाळावत नाही त्या पद्धतीनं निर्गुडीच्या पाल्याचा वापर करता येतो त्या पद्धतीनं मोगऱ्यांच्या फुलांचा वापर करता येतो अशा गोष्टींचा जर आपण चांगल्या पद्धतीने वापर केला आहारात भाजी स्वरूपात करायला लागलो तर त्याचा फायदा येतो जसं हादग्या सांगितलं म्हणजे शतावरीचं सांगितलं तसा हादग्याचा पाला आणि शेवग्याचा पाला ही भाजी स्वरूपात नक्कीच डॉक्टर म्हणजे आपण जी भाजी तुम्ही सांगतायत हादग्याची वगैरे आपला आरोग्य सल्ला खास त्याच्यासाठीच आहे आपल्या प्रेक्षकांसाठी आपण ती माहिती देऊया प्रेक्षको खासचा खास आरोग्य सल्ला आहे तो खास हे दोन्ही आजार टाळण्यासाठी बघूया काय तो रातांदळेपणा वाढू नये यासाठी ज्यांना रातांदळेपणा आहे त्यांनी सर्दी नाकातून रक्त येणे जंत आणि घशाचे विकार यांची योग्य वेळी आयुर्वेदीय चिकित्सा करावी शेवग्याचा पाला हादग्याचा पाला हादग्याची फुले यांचा नित्य वापर केल्याने रातांदळेपणा बळावत नाही याशिवाय डोळ्यांचे कोणतेही विकार टाळण्यासाठी वैद्यांच्या सल्ल्याने रोगानुरूप अंजनाचा वापर करावा प्रेक्षको आजच्या कार्यक्रमातला एखादा भाग जर बघायचा राहिल्यास आणि पुन्हा तुम्हाला सल्ला लिहून घ्यायचा असेल तर त्याचं पुन्हा प्रसारण आहे रविवार दिनांक चार नोव्हेंबरला मध्यरात्री बारा वाजून तीस मिनिटांनी आणि बुधवारी सात नोव्हेंबरला सकाळी नऊ वाजता याशिवाय अभिप्राय कळवण्यासाठी आमचा पत्ता निर्माता हॅलो डॉक्टर दूरदर्शन केंद्र वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य हॅलो डॉक्टर डी डी की मुंबई ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम इथे तुम्ही आम्हाला मेल करू शकतात फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री डॉट इन इथे फॉलो करू शकतात याशिवाय युट्यूब डॉट कॉम स्लॅश युजर स्लॅश डी डी सह्याद्री इथे तुम्ही आमचे सर्व कार्यक्रम बघू शकतात प्रेक्षको वेळ कमी डॉक्टर पुन्हा मला प्रश्न विचारावा असा वाटतो की हे जे आजार आहेत ते बरे होऊ शकतात आणि पण पंचकर्म याबाबत काय सांगतं पंचकर्माचे वेगवेगळ्या चिकित्सा म्हणजे जसं वेगवेगळी कारण आहेत सर्दी असेल तर वमन आहे मग बस्ती आहे नस्य आहे अशा वेगवेगळ्या प्रोसिजर आहेत तर ठराविक काही गोष्टी ज्या आपण तिथं पुण्यात रुग्णाची व्यवस्था करतो राहायची आणि त्यानुसार करून घेतो त्यातले काही प्रमुख आहेत ते नेत्रसिक म्हटलं जातं नेत्रसिक म्हणजे काय डोळ्यांची उघड झाप करून डोळ्यात औषध सोडलं जातं आणि काही रुग्णांच्या बाबतीत डोळे बंद करून डोळ्यावरती धार सोडली जाते ते काही ठराविक सेटिंग असतात त्याचे ते जर करायला की डोळ्यातले दोष कमी व्हायला मदत व्हायला लागते आणि मग रातांदेपणाचे दोष म्हणजे जे आलेले दोष आहेत ते कमी व्हायला लागते रातांदेपणा कमी व्हायला मदत व्हायला लागते वेगवेगळ्या आता जसं आपण सांगितले की शतावरी आहे निर्गुडी आहे किंवा एरंडा आहे ही जशी पोटात घ्यायची औषधं आहेत तशी लेपासाठीची औषधं काही वेगळी आहेत रातांदळेपणाच्या हिशोबाने जी ताजी ओल्या वनस्पती म्हणून आपण वाटून त्याचा डोळ्यावरती लेप करतो आणि डोळ्यातले दूध जिरवायचा प्रयत्न करतो शिरोधारा नावाचा प्रकार आहे जो मेंदूच्या विकारांमध्ये स्पेसिफिक केला जातो जसं मागायला सांगितलं की मेंदूतली उष्णता वाढली अशा रुग्णांमध्ये किंवा इतर काही मेंदूच्या विकारांमध्ये रातांदळेपणा येत असेल तर शिरोधारा ही तितकीच प्रमुख आणि जमेची गोष्ट आहे जी आपण करतो आणि त्याचे रिझल्ट खूप सुंदर मिळतात नसते म्हणून एक प्रकार आहे नाकात ड्रॉप सोडले जातात त्याच्यात नाकात ड्रॉप सोडायच्या अगोदर स्नेहन स्वेदन करणं नाकात ड्रॉप सोडणं आणि त्यानंतर गंडोश म्हणजे गुळण्या करणं असं केलं तरी कफाचं आवरण डोळ्यावरचं कमी व्हायला लागतं आणि त्याच्या परिणामस्वरूप रातांदेपणा कमी व्हायला मदत व्हायला लागतं आणि मग ह्याच्यासोबत काही आपण बसते आपण बसते म्हणजे आपण सगळ्या शरीराचा मसाज करणं स्टीम देणं आणि इनिमा देणं थोडक्यात वेगवेगळे पडद्याचे बळ वाढवणारे वेगवेगळ्या औषधाने सिद्ध तेल तुप दूध आणि काडे यांची इनिमा दिले तर पडद्याची ताकद वाढायला मदत व्हायला लागते आणि हे रातांदेपणा कमी व्हायला नक्की आपल्याला मदत करू शकते डॉक्टर रंगांदेता विषय काय सांगणार मुळात रंगांदेता म्हणजे काय तर वेगवेगळ्या रंग
आणि लाल हे दोन प्रमुख रंग आहेत निळ्या बाबतीत काही लोकांना असू शकतं पण हिरवा आणि लाल रंगाचे प्रामुख्याने दिसतं त्याच्यात पार्शली आणि पूर्णता म्हणजे काही पेशंटच्या बाबतीत त्याचे प्रकार काय सांगता येतात तर काही पेशंटच्या बाबतीत एखाद्याच रंगाच्या बाबतीत विकृती दिसते आणि काही पेशंटच्या बाबतीत दोन्ही रंगाच्या बाबतीत दिसतं अशी रंगांत त्याच्या बाबतीत सांगता येतं काही आजाराच्या बाबतीत रंगांतता म्हणजे मेंदू जसं रातांद्रेपणाच्या बाबतीत सांगतो तसं बऱ्याच आजारांच्या बाबतीत ही रंगांतता हे उपद्रवात्मक विकार येतो तो बरा व्हायला सोपा असतो फॉर एक्झाम्पल आता मोतीबिंदू आहे बऱ्याच वेळेला मोतीबिंदूच्या पेशंटमध्ये निळा रंग दिसत नाही आणि त्यांना वाटतं की मला रंगात देत आहे हा समज असतो तर त्या मोतीबिंदूची चिकित्सा केली गेली किंवा जर ऑपरेशन करायची वेळ असेल आणि ऑपरेशन केलं तरी ती सिम्टम आपल्याला कमी करता येऊ शकतात त्यामुळे रंगांतता हा विषय वेगवेगळ्या आजाराच्या हिशोबानं आणि मुळात येणाऱ्या नेत्राचा रंगांतता हा एक विकार कलर ब्लाइंडनेस म्हणतो तो असतो तो बीजाच्या हिशोबाने अनुवंशिकतेच्या हिशोबानं प्रामुख्यानं येऊ शकतो आणि त्यावेळेला बीज चिकित्सा करणं ही तितकी संयुक्तिक आणि उपयोगी पडते डॉक्टर त्यासाठी मग आपण ट्रीटमेंट तशाच पद्धतीने करावी लागते जशी मग अशी सांगितली की रातांद्रेपणाची कारणं वेगळी जशी आहेत वेगवेगळ्या दोषांमुळं वेगवेगळ्या हेतूंमुळे म्हणजे सर्दीमुळे रातांद्रेपणा आहे यकृतामुळे आहे मेंदूमुळं आहे किंवा कोणत्याही लिव्हरच्या कारणामुळे आहे तशी रंगांतेची मूळ कारण शोधणं आणि त्याची चिकित्सा करणं हे केलं की रंगांतेमध्ये कंट्रोलही ठेवता येतो आणि काही पेशंटमध्ये आपल्याला ते पूर्त रिकव्हरी करतात रिकव्हरी करतात डॉक्टर दोन्ही आजार आपण सांगितले पण त्या हिशोबाने तुम्ही एक मार्गदर्शन म्हणून काय सांगणार एक थोडक्यात सल्ला मुळात हे विकार योग्य पद्धतीने निदान केले आणि योग्य पद्धतीने चिकित्सा केली तर अंधत्व टाळता येऊ शकतं किंवा काही लोकांचा तर गेलेल्या दृष्टी परत आणता येऊ शकते त्यामुळे योग्य वेळी योग्य वैद्यांकडे नाडी परीक्षण करून चिकित्सा करा म्हणजे जेणेकरून आपल्याला अंधत्व टाळता येईल टाळता येईल प्रेक्षक नक्कीच जीवन हे खूप सुंदर आहे आणि ते रंगबिरंगी रंगाने भरलेलं आहे पण हे रंग आपण तेव्हाच बघू शकतो जेव्हा आपल्या कॅमेरेपी डोळे हे व्यवस्थित असेल आणि त्यांचं आरोग्य कसं अबाधित ठेवायचं हे डॉक्टरांनी आपल्याला खूप छान पद्धतीने सांगितलं हे दोन्ही आजार तुम्ही टाळू शकता डॉक्टरांचा आजचा सल्ला जर अनुसरला तर डॉक्टर तुम्ही इथे आलात आणि आम्हाला विशेष अशी माहिती दिली त्याबद्दल हॅलो डॉक्टर तर्फे आणि दूरदर्शन तर्फे मी आपले आभार मानते धन्यवाद